videos. Today's, today's agenda is welcome. We're going to learn about whole numbers and you will be able to do a one. Today, students will be able to identify whole numbers. So, el día de hoy, les damos la bienvenida al primer lección de todos los 12 módulos. Aprenderemos de números enteros y podrán hacer la página 1 del módulo A. El día de hoy, los estudiantes podrán identificar números enteros. Y en esta lección nos enfocaremos en whole numbers, pero también están los que se llaman counting o natural, que empiezan del 1 hacia arriba. Nos enfocaremos en whole numbers y aprenderemos de los demás en otros módulos. So the focus is on whole numbers, Counting or natural is when you're counting numbers is one, two, three, and up. Uh, we're going to focus on whole numbers today. And then the other integers, rational, irrational, and real, we are going to learn in other modules. So what is a whole number? ¿Qué es un número entero? It is a collection of positive numbers and zero. So es una colección de números positivos y cero. En una línea numérica, in a number line, empieza en cero, it starts at zero, one, two, three, four, five, six, seven, and it goes on and on, continúa, so empieza en cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y va hasta el infinito. Infinito, ok, infinite. Este símbolo es que va eh, hasta el infinito. Cuando usamos whole numbers, uh, va a ser en preguntas como si nos dicen cuántos, cuántas mascotas tienes, cuántos hijos tienes. Hay personas que pueden contar cero. Ahora, si vamos a hacer inventario, si escribámoslo aquí, inventory que quiere decir inventario, um, cuando estamos hablando de, de, de objetos específicos, ¿verdad? Como pantalones o hijos, cuántos estudiantes hay en un salón, ¿verdad? Hay momentos que en el salón eh, está el maestro y aún los estudiantes no llegan y allí la respuesta sería cero. Pero cuando empiezan a llegar, este, podemos contar los, los estudiantes y entonces sería uno de estos, es, de estos otros números. Esos son los whole numbers, ¿ok? Uh, cantidad de, de lápices o tal vez computadoras, uh -huh. computers y esto sería children. ¿Verdad? O oh, students, pencils, computers. Empecé en inglés y lo terminé en español. <risa> um, ¿Cuáles son ejemplos que no son whole numbers? Tal vez si hablamos de dinero, cuando decimos, oh, algo cuesta dos dólares con 45 centavos. Ahí ya tenemos un decimal, es parte de otro, otro number set. O tal vez cuando estamos hablando de pizza, eh, o oh, todavía quedan dos tercios, two thirds of pizza, ¿verdad? So pizza, uh, money, ¿qué quiere decir dinero? Money. Ah, cuando compramos carne, tal vez son um, tres libras y media de carne, right? Meat. Y ya vienen otros como es pi, en español es pi, eh, que vamos a utilizarlo en, en área de círculos y es representado con 3.14, etcétera, 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 3.14 o 3.1416. Something that you will also learn, algo que van a aprender más adelante, es por ejemplo, si tengo uh, 14%, ese es un porcentaje. Y si lo trasladáramos a decimal, se regresan dos espacios, o sería punto 14, entonces eso tampoco no sería a whole number, ¿verdad? No pertenecería a los números enteros. Y entonces estos son algunos ejemplos que no son whole numbers. Entonces regresemos. ¿Qué son whole numbers? 
como ya dijimos, o oh, si alguien contesta, cuatro, tengo cuatro niños. O oh, aquí tenemos um, tal vez 32 estudiantes. O oh, yo tengo 123 lápices. Or we have five computers, ¿verdad? Entonces, esas son algunas um, respuestas que sí son whole numbers, ¿verdad? Que sí son whole numbers. Y estos son algunos que no son whole numbers. En su página ustedes van a circular los que sí son y cruzar los que no son whole numbers. Con eso terminamos. Si sí, por favor nos pueden apoyar dándonos dedito para arriba. Aquí se pueden suscribir para más lecciones. Aquí se encuentra el enlace para la lista de reproducción de este módulo. Y por aquí está el siguiente video. Nos vemos hasta la próxima. Ya pueden hacer la página 1 del módulo A. And have fun.